அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு நடந்தது முந்தானியத்து நடந்த இன்சிடெண்ட் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய வீடு ஒரு கார்னர் பிளாட் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ரோடு இருக்கும் முந்தானியத்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நான் வீட்டு என் பெட்ரூம் பால்கனியில் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு கார்னரில் வந்து என் வீட்டு கார்னரில் வந்து ஒரு பத்து பேர் கும்பலாக நிற்கிறாங்க நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க வந்து கும்பலாக நிற்காங்க நான் கீழே இறங்கி போய் வாசலில் வந்து கேட்குறேன் அவங்ககிட்ட தம்பி நான் கேட்கும்போது ஒரு பத்து அடி தூரம் இருக்குது எனக்கு அவங்களுக்கும் தம்பி என்ன எல்லோரும் கும்பலாக நிற்கிறீங்க எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் காற்று வாங்க வந்திருக்கோம் சார் அப்படிங்கிறாங்க நான் சொன்ன தம்பி அது அப்படி சொன்னால் தப்பான பதில் இல்லையா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு கோவிட் நைன்டீன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் கும்பலாக நிற்கலாமா நீங்கள் நின்றா உங்களுக்கும் கடுதல் எனக்கும் கடுதல் நீங்கள் வந்த நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் நாங்கள் பக்கத்தில் ரோடு பக்கத்தில் அந்த பக்கம் இருக்கோம் அந்த சார் சார் உங்கள் வீட்டுக்கு போய் உங்கள் மொட்டை மாடியில் போய் நில்லுங்க காற்று வாங்குங்க அதுதான் நியாயமான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க அதுக்கு பதில் பேசிகிட்டே இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நிற்கலல்ல ரோட்டில் தான் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நடிகர் ரியாஸ் கானாக இருந்தால் அது சினிமாவில் இருக்கட்டும் எங்ககிட்ட இந்த இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வாதி எங்களுக்கு வரவே வராது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்ல வேண்டாம் அவங்க சொல்லி புத்திமதி சொல்லலையா நான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னோடய குடும்பம் நான் காப்பாற்ற ஆசைப்பட்றேன் என்னோடய பக்கத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்னோடய எதிர் வீட்டுக்காரங்க அவங்களுக்கு எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் நான் நான் உங்கள் நம்பிக்கை தான் நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு களைஞ்சி போங்க உங்கள் வீட்டுக்கு போங்க வீட்டுக்கு போகும்போது தனித்தனியாக போங்க கும்பல் அப்போ போகாதீங்க சொல்கிறேன் இவங்க பேசிக்கிட்டே என் பக்கத்தில் வந்து அதுலேருந்து வந்து ஒருத்தன் எகிரி குச்சு என் மண்டையில் அடிக்க வரான் நல்ல வேலை மண் மண்டலம் அடிப்படலை நான் விலகிட்டேன் என் தோல் அடிப்பட்டுச்சு எனக்கு அடிப்பட்டுச்சு எனக்கு ஸோ ஏன் இது வந்து யாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது லாக்டவுன் ஆகி பதினாறு நாள் ஆச்சு பதினேழு நாள் ஆச்சு இதுவரையும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சீரியஸ்னஸ் புரியவே மாட்டேங்குது என்னன்னு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது உடனே இப்போ போலீஸ் வந்தாங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க தேங்க்ஸ் டு இன்ஸ்பெக்டர் ஜோதி மேடம் உடனே அந்த நடவடிக்கை எடுத்ததில் பட் வந்து எவ்வளோ ஒரு சங்கடமான விஷயம் பாருங்கள் அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்கும் வீட்டில் ஆளுங்க இருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ கவலைப்படுவாங்க அவங்க பிள்ளைங்களை வந்து போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போனது எவ்வளோ கவலைப்படுவாங்க புத்தியமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் தயவு செஞ்சு பொறுப்பாக இருந்தீங்க நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஒத்துழைச்சா தான் இந்த கொரோனா வைரஸை நம்ம வந்து அழிக்க முடியும் இல்லைனா முடியவே முடியாது எங்களுக்கெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் வராது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அது எந்த விதத்தில் அது வந்து எனக்கு புரியவே மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க பத்திரமாக இருங்க தேங்க்யூ